大島康幸です。ジャガモンド斉藤です。熱の映画版、映画をたくさん見る私たち二人が、えー、過去の名作、旧作を中心に今改めて見た感想を、えー、話す番組でございます。はい。えー、スタンド FM さんというところのスタジオで収録しておりまして、スタンド FM さんのアプリ、えー、Spotify などの各ポッドキャストなどでも、えー、音声のみで聞くことができます。好きな媒体で聞いてみてください。はい。というわけで、呪、う、音、ん。の、えー、2本目でございます、はい、後編とりあえずね呪音シリーズいっぱいあるけれども、うんえー、前回も結構ねあの他の話にも全部触れちゃったんだけど<笑>触れちゃったね老女も少女もネタ振りも<笑> 2も全部あのちょっと触れちゃったんだけど、ね、全部触れたか<笑>下品だねそういうところは,よくないは好きだから<笑>全部見てるから<笑>ワンの話だっつってもね,ねもう定食なのに勝手にバイキングしないでくださいみたいなことになっちゃってるんですけど<笑>、はい、一応今回に関しては、はいえー、ビデオ版と劇場版の、はいえー、2000年と2003年かな、うん、のやつをメインに、はいえー、話していく回の一応後編ということでございます。はい、お願いします。えー、で僕はねまあ俳優さん、うん、まあもちろん、えー、ビデオ版の方柳裕さんがまあ最初のメインなんですけれども柳さんは本当にこの手のものにたくさん出てますからね。ホラーの人ですもんね、僕らからしたら。ほんとそう。いや僕、柳幽霊ユニバースって一時期呼んでて。あ、え、他って何やりますいや、もうリングで実は、あの、あそっか松島奈々子さんのアシスタントやってて。あ、そっか。で、リング2では、不可教に確か最後呪われちゃうのが柳幽霊さん。そう、両方出てるんだ。で、女優霊も柳優霊さんですかそうか。まあ、そうだ、そうだ。そのイメージがめっちゃ強いです。強いよね。うん、だ一番被害者っていうか。そっか。多分ね、他にもちょろちょろあると思うのよ。はいはいはいはい、忘れてるだけで。はいはいはいいやーすごいよな。なんでなんだろうな。<笑>いや、なんかその美少女たちはわかるんですよ。はい、はい、はい。栗山千明さん、うんえー、伊藤美咲さん、はい、沖縄恵さんとかはわかるんですよ。うんうん、その、まあ、え、大丈夫みたいな、はい、こう、どうしても我々がこう、心配してしまうおせっかい心をくすぐるっていうのもあるし、うんうんうんうん、こう、整った綺麗な顔の子が、ねはい、恐怖に顔を歪めたりとか、うん、やっぱ放心状態になってるのも映える。定番ですねでその後に呪われてしまって、はい、この人大丈夫なのみたいな、うん、死体になってるの幽霊になってるのみたいな顔も入る、うんはい、みたいなまあそのお得なんですよねホ、はい、ラーで、はい、美人女優を使うっていうのはそうですねで、まあ、あとは目を見開いた時に単純に目がでかい,っていやそうだねそれはでかいですね顔芸というかねある意味、うんうん、なんだけど幽霊さん何っていうそうだよね<笑>何なんだろう一般の人っぽいからかななんかやっぱりその、まあ、後日扱いますけどたけし映画にもね、うんそうよ。あのー、出てますから、実はリンクしてくるとこでもあるんですけど。うん、近いかもね、確かに。うん。なんかね、やっぱやぼったいというか、うんうんうんうん、なんかね、やっぱぼーっとしてるじゃないですか、柳さんって。そうですね。ほっとけない感で言うと、うん、美少女ともちょっと近いとは思うんですよ、ね。<笑>その男性版のね、うん。なんかこの人がいればなんとかなるだろうなとは全く思わない,い思わない。思わない。だから、呪音の主演で、<笑>はい、その、ダンカンさんとか、はいはいはい、ガダルカナルタムさん出てきたら、はいはい頑張れみたいな。そうそうそう思っちゃう。いけるだろうみたいな<笑>。勝つんじゃないみたいな<笑>。ワンチャンあるんじゃないって思うけど<笑>。思っちゃうけど。柳さんの場合はもう<笑>。ああ、ああ、いやいやいや、行っちゃダメ、行っちゃダメ、行っちゃダメ。みたいな<笑>思っちゃう、思っちゃう。そう、だから美少女の使い方に近いんだよな、なんかね、うん。で、みんなから愛されてるしね、J ホラー作家からね,ね。そう。で、この後に、そのメインの男優さんはい。もうちょっと、強い人になって、っていくのも流れとしてはこれスムーズだなと思ってて、うんうんうん、なるほど。まあ幽霊さんがまあ掴みとして出てくる、はい、で、ああ大丈夫だってなって大丈夫じゃないっていう流れが、うんうん、あ、でちょっとあれですよね。設定としては、うん、そのカヤコに惚れられていたという設定があるので、そうそうそうそうあ昔かっこよかったのかもなみたいな、うんうん、ちょっとシュッとした感じであり、はい、かつ頼りない感じ。そうだね。なんかさ、うん、優しすぎて、そうあそうだそれもあるわ。ちょっとこうこじらせ女性みたいなのがこう寄ってくる感。そうだよね。ちょっとあるよね。そう、だから、かやこに、一回、この人は、小林くんって言われてました小林くんを、すっごい優しくしちゃったんだろうな、他の人以上に。はい。っていう想像も、できるよね。ぴったりくるんだよね。ぴったりくる。ダンカンさんがそれはないもん。<笑>一発ぶ、ぶん殴ってるんじゃないかなって思っちゃう感じだもん、ね。阪、ね、神の、阪神のチケットくれたみたいな。<笑>あるかもしれないけど。それぐらい優しさとしてね。そう。で、その後の流れで、うんはい、まあ、例えば、でんでんさんとか、はいはいはい、諏訪太郎さんとか、はいはいはい、まあ、あと、田中洋次さんとか、出てますね。ちょっと勝てそうな人になっていく流れがあると思うんですよね。はいはい、刑事側でね。そう。うんうんうん、だから、つかみでは、弱そうでかつ、かやこに惚れられた幽霊さんが、はい最初の主役であることには、うん、後から見れば見るほど必然性があるなって思って、うんうんうん、めっちゃ最高のキャスティングだなって。見事だと思いますよ。思いました。その後の美少女たちとか、はい、あの強そうな、うん、あの基本ハゲ気味の男子たちに
連なるつかみとしてマジ幽霊さん最高だなっていうのが、うん、そうだよねそう結構ね僕の感想としてはあるなだからやっぱりあのー、どうしても役者さんやられてて主演ってなると、うん、無意識にね、はいはい、主張が出てくると思うんですよ、はいはい、でも色というかねそうそうそうそ,うでそれはやっぱりそのわいい悪いことじゃなくて、はい、それでそういうもんだもんって思うんですけど、うん、芸風みたいなねそう、うん、でも柳さんの場合はやっぱ主役の位置なのに、うん主役前途してないところ、うん、だこれやっぱ後々の竹志映画の話でもちょっとしたいんですけど、はい、そこがやっぱりすごくこうある意味今までの主役像みたいなものへのアンチテーゼ的なことを無意識にできてるっていうところが。うんうんうんやっぱ実はでかいんだろうなっていう気はしますね、うん、字を見てると。そうですよね。うんうん、で、そもそも、柳幽霊っていう名前自体が、たけしさんが<笑>、そうだよね。あいつ、あいつなんか幽霊みたいだよなって、うん、言って直接つけたみたいな話があって、その後に俳優としてあいつは何か非凡なものを持っている。うんはいはい、で、たけしさんが言って、たけしさんの2作目の主演に抜擢されたっていう流れがあったりするわけだから、はいはいうんうんいやでも幽霊でって,言っていやそう、ね、<笑>幽霊ってでも被害者の役ですからね、うん、幽霊役は別にやってないんだけどやってないよねだから柳幽霊さんを通じて、うん、あなんか怖がらせる側と怖がる側って、うん、なんかバラバラじゃないんだなっていうのはちょっと思いますよねだから完全に健康的な人ってやっぱり日本のホラーにはどうしても似合わない、はい、だから襲われる側も不健康だし、うん、幽霊もどこか不健康な感じが必要だから、うんうんそのジェイホラーの僕ある意味一個の定義って、うん、襲う側も襲われる側もある程度弱そうであることだと思うんですよ。なるほどね。それって、ヨーホラーとは全く違うもの、うん。要はマッチョイズムを入れてこない感じね。そうそうそう。はい、であとアジアンホラーのシャーマンみたいな、あの、神がかったものを持ってる強さみたいなものも、ジェイホラーに出てきた途端に、ほとんどの人が嘘くさくなりますよね。うんうんうん、だから、ジェイホラーにおける、やっぱり海外の人から見た時の怖さっていうのは、え、襲われる側と襲う側が、うん、あかなり同一だよなっていう感覚を柳ゆりさんの名前から思った俺は。<笑><笑>そうだね。いやなんかそれはね、一個の視座だと思うんですよね。確かになんか、あのー、ちょっとこう、うん、病んでいるというか。そうそうそう。全部が病んでるみたいな。貧弱な雰囲気みたいなものは、確かにこう、必要だし、うん、そのなんか清水坂氏監督がずっとその女性が一番怖いみたいなことを言ってますね。おっしゃってて、ねうん、やっぱりそれはこう時代的にもね、うん、その女性がやっぱりこう、男性優位社会の中で、うんえー、まあ損をしてきてるというか、はい、ざっくり言っちゃえばね、はい、そういう歴史背景みたいなものを、はい、見てる観客我々もなんとなくみんなこう潜在意識にあると、うん、その意識、うんまあ、男性なら罪悪感みたいなものあるかもしれないしね、うん、でそれだからその見てる観客その人自身が女性に何かしたとかじゃなくて、うん、時代としてそういうものってなんとなくあるっていうのがな,るほどなんとなくこうすり込んでいるゆえにやっぱ女性の絵が幽霊がすごいこう映えるって考えたとしたら、うんうん、実はその。今回の早子も、はい、めちゃくちゃそのまあ、旦那さんにもなぶり殺されたみたいな。いそれだけですからね、話の推進力って。で,で、やっぱり、世の男性を恨むっていう風に言われたら、うん、いや、そりゃそうっすよねってなる、うんうん、さっき言ってたこのや、闇、闇な感じというか、病んでる感じがあるから、確かにその、あの、劇場版のワンの大きなめぐみさんとか、うん、ノリピーとかね、ツーのね、はいはいはいはい、あの、映えるんだけど、はい、でも、ビデオオリジナル版1から見てる人からすると、はい、いや男性に対しては容赦ないんじゃないかやこってちょっと思っちゃうというか確かに<笑>そうするともうやっぱ日本の俳優の中で柳幽霊さんしかいないみたいな確かにな感じはちょっとあるよねそれでいて、うんうん、やっぱかやこが惚れた相手ではあるんだけど、うん、多分その小林くん柳幽霊さんにかやこが惚れたタイミングって、はいはい、多分旦那さんにひどいことされるより前ですもんね、はいはい、だと思うんですね大学生時代とかね,ねでそこがやっぱりこう例になったことによる時系列シャッフルの可能さみたいな、はい、過去と未来と現在が一体になるということでもあると思うんですよね、うん、例になることって、うんうんうん、だからあの惚れてた時の記憶っていうのと、うん、そのなぶられた後の記憶っていうのがごしゃってこう混然一体となった結果小林くんへの執着と愛憎に転化する、うんはい、でそれの導火線に火をつけたのが旦那さんの暴力だったっていう、はいはい、小林くんからしたらもうとんでもなくとばっちりなんだけどとばっちりそうでもやっぱりこう男性というものに対する矢印っていうのが最初の勢いづけになってるから、うんうんうんうん、あのパートはマジで必要なんだよなでそこがなくて美少女たちが次々に襲われるだけになってたら、うんはい、まあでも後々ね平成の2000年代後半なんて、はい、ホラー業界僕結構、まあ、あの面白いですよで登竜門にもなってたからよかったと思うんだけど、はい、ある意味なんかもうポルノ化していくちょっとひどい状況あったなって割と思ってて美少女たちで各あの売り出し中の事務所を
が、あの、お前はアイドル映画的なね、<笑>そうそうそう。ことになってくるよね。制服の美少女が次々に、はいはい、それぞれの作品で襲われていくみたいな。で、どの新人女優さんも、ファーストキャリア、一、うん、作目、主演作全部ホラーみたいな。はい、やばい時代ありましたよね。<笑>あるあるある。あるある。<笑>で、それに、呪音がなってないのって、はい、やっぱ定期的におっさんが襲われてるかもしれない。そうだよね。<笑>諏訪太郎さんとかさ、<笑>でんでんさんとかさ、冷たい熱帯魚メンバーだからね。そうだよなそう。でんでんさんとかが呆然としてる絵とかって、うんはいはい、やっぱホラーをポルノ化しないっていう一個の歯止めに完全になってると思うんですよね。縁側ででんでんさんがぼーっとしてる絵って、うん、ぶっちゃけそのポルノみたいな眼福みたいな観点で言うと全く映えないけど、うんうんうん、でも怖いか怖くないかで言ったら。うん沖縄めぐみさんが呆然としてるのと、うん、でんでんさんが呆然としてるの、二、うん、択だったら僕、でんでんさん怖いよね。の方が怖いっすもん、ね。しかも発狂するじゃん、でんでんさん。うんうん、あーみたいな。うまい。あ、うまいよね。うまい。<笑>やっぱあの感じはないよな。ないだからそれってやっぱり、うん、このシャッフル形式、はい、撮ってるからできてることでもあるなと思って、はい、やっぱりその、かやこが小林くんへの愛憎を、うん、やっぱ、果たしてしまったら、成仏するんじゃないってちょっと思うじゃん。うん、ああ、まあ確かにね。超そ、そこで終わってもいいですもんね。確かにね。超ドライなこと言うとね。あ言われてみれば。でも、やっぱその、そうじゃなくて、実は暴走し続けてるというか、うん、次々と男女構わずね、うんえー、片っ端から通り魔のように、うん、あの、もうどんどんどんどん呪い殺していくっていう、て、設定になってるけど、うん、やっぱ、シャッフルされてることで、うんあの、かやこの、こう、気持ちがここで晴れたねって思えないような。確かに、確かにな。<笑>どれが最新かってあんま興味ないですもんね。<笑>そ,うそうそうそう。多分、ホワイトボードで整理はできるよ。うん、もちろん。でもあんま面白くないですもんね。ちょっと面白くはないから。確かになこれ終わんないもんなんだっていう認識が、まずあっての楽しみですもんね。うんうん、そ,うそうそうそう。ああ、それは本当にそうだなっていう気はしましたね。確かにね。<笑>こんなに柳幽霊論で、話すんだね。確かに。いや、そう。<笑>そう、なんか、この、こっちも見ちゃってるから。<笑>あ、そうそう、こっちもね。幽霊さんと話すから。幽霊に取り憑かれてるっていうのは、ありますけど。<笑>はい、はい。まあでも、少女たちね。はい。<笑>だから、もう、バトルロワイヤルの時もそうだったけど、うん、もう、栗山千秋さん。はいはいはいはい。の、話になっちゃうね。はいはいはい、はい。まあでも、あれか。ビデオ版の話ばっかになっちゃうか。劇<笑>場、まだ大きなさんも。ね、行く沖縄めぐみさん。沖縄めぐみさん、綺麗ですね。沖縄さん、いいね,いいね。なんかやっぱりその、冒頭でこう先輩にさ、うん、頼まれちゃってさ、はい、ボランティアなんですけど、みたいな、うん、そう、断れなくて、うん、行っちゃってっていう流れで、なんかあの、目の大きさとかもあるけど、うんうん、あの、体のこう全体がサイズ感的な、ちょっと多分、華奢というか小、身長、そうそうそうそう。低めの方じゃないなんか、その、普の酒井のりこさんと逆というか、うん、あとそう伊藤美咲さんめっちゃ大きいですからねはいはいそうだよね1 7 0ンチとかありますからね,そう,ねかそうなんかそのこう対比みたいなねうん華奢でそう華奢でこう、うん、あ多分自分の力だけでどうにかできるというタイプの女性ではないんだなっていう人が、うん、やっぱあの怖い家に放り出されて、はい、で怖いのがやっぱそのおばあちゃん気を失うじゃん、うん、でその後先輩が、はい、数時間後かなのか分かんないけど駆けつけて、はいおばあちゃん死んでて、はい、横見たら大きなさんが呆然としてるっていう、はいはい、こう左にパンパンしてる、ね、そうそうそうパンしたらいるいおばあちゃんが目をこうやってこうやってあそうそうそうこうやってるとかね,ねあの時にあ結構な時間大きなさんここで気失ってたんだそうなんだっていう怖さあるよねあれありますよねでその縮こまってる時の,<笑>うん、うん、そのあの家なんて別に全然巨大な家じゃないのに沖縄、うんうん、さんと比較するとめっちゃ巨大な家に見える感じる、うん、天井高く見えますもんね沖縄さんこう角にこう縮こまってるの見て、うんうんうん、その対比感っていうのは素晴らしいですよね、うん、いやそうなんですよ、ね、で続いて登場する伊藤美咲さんが、うん、やっぱりこうモデル系の美人で結構背も1 7 1ンチで当時の女性としてもやっぱすごく、うんね、今,今でもそうだけど、うんうん、当時の女性としてはもっともう圧倒的なそうです、ね、ある種現実離れしたプロポーションと、はいうん、もう美形っていうところも含めてですけど、うんうん、まあ妹なんですよね、うん、その津田寛治さんがやってた役の妹なんですけど津田寛治さんも笑っちゃうぐらいやばいんだけどな<笑>あの目の光が暗くなるとことかねいやあれどうやってるんだろうな結構しっかり実はやってるよねそんなにすぐ取りつかれるかねお前っていう<笑><笑>まあ、かずみさんもめっちゃうまいんだけどね。うん。うん
あの奥さんね奥さんがや,やばくなってるのを見つけた瞬間に津田寛治さんがもうファーッと「はい、ああ」みたいなのを覚醒して、はい、眼球入れ替えてんじゃないかみたいな。うんうん感じでその妹として伊藤美咲さんが登場する流れなんだけどやっぱ沖縄さんよりはパワーアップした人が出てきたなっていう,、はい、ていう感覚がありますよね陽キャだもんね絶対ようですね明るい方だもんね、うん、声もハキハキしてるし、うんうん、なんか職業柄も沖縄さんが、うんうんまあ、公的なところに勤めてるっぽい、はいはい、福祉職員みたいな感じなのかな、うんうん、に対して伊藤美咲さんは多分就活勝ち組みたいな雰囲気を感じるんですよね、はいはいはいはい、で働いてる会社とかもちょっと明るそうなキャピキャピした感じだから、うんうんうん、でもやられちゃうはい、っていうやっぱねパワーアップしていくだ振り幅がちゃんとされてますよねそうなんですよねだから2人の美形女優を使ってるんだけど、うん、ある意味対照的な、はい、あ2人とも多分当時の圧倒的トレンドの顔を、うん、あもうトレンドでもないかどうなんだろうねトレンドではないかもな伊藤さんでも結構ほらあのーうん、007のゲームのゴールデンアイとかで抜擢されてボンドガール的なことやってたりとかドラマ出てたりとかねしてたもんね,ね伊藤さんはまあ、うん、このあと,あとか大ブレイクっていう僕らとしてはまあ電車男とか、はいはいはいはい、危険な姉貴とか、はいはいまあ、そういう時代が全盛期だったのかなというイメージがありますけど、はいはい、沖野さんとかは割と多分一個先の全盛期で、うんうん、この頃多分大スターですよね,よね、うん、っていう感じだけどでもなんか、うんうんうん、あのー、磯美咲さんのさ、はい、有名なあのベッドのシーン敏夫君がそうそうそう,そう、はいはいはい、あの引きずり込むあの要はエレベーター乗って上に行ってったら、うん、敏夫君いっぱいいて、はいはいはい、あの流れ完璧なんだよで,で、はい、家着いて電話電話か電話だったら「あー」って言っててそう津田寛治さん「お兄ちゃん」っていう「うんはいはいはい、お兄ちゃんふざけないでよ」はいはいはいはいそうそうそうで外捨てるよねコキねそうそうそうそうでそっか最初覗いたら津田寛治さんいたりとかねいるんだけど、うん、開けたらいないいないみたいなねでにゃーですね、はい、猫の声そうそうそうそうでなんかあの手この手で伊藤美咲さんあれ大変じゃんあれねであのブラウン化も怖いじゃんうんあのテレビかなんか流れててあそうバキバキバキバキバキそうそう,そう顔が歪むみたいなそうなんかなんていうのかなほのぼのした番組やってるんですよね、うんうん、ロケそうロケなんか池の前でそうそうそうそうそう<笑>女子アナが喋っててみたいなそうなんかなんか地域を案内するそうそうそうそう番組やってるんだけど画面が横にバキバキバキって割れて、うんえー、歪んでくる、はい、音も変になってあれも怖いしあそこの畳みかけ多分合計で20分もないと思うんですけどあっという間だよねとんでもないですよねしかもその前から言えばもうけあのトイレで襲われてるからそうなんだ<笑><笑>あそこの見せ方も完璧でさ、うん、まずだって会社であれ警備員さんがやられたところじゃないですかでトイレに、うんえー、入って電話してたら、うん、隣からドンってやられて「そうそうそうそうあすいません、うん、今切りましたから」うん、みたいな、うん、言ったらポンってなんか下から、うん、熊のぬいぐるみのキーホルダーみたいなのがポンって投げ込まれて、はいはいはいはい、でびっくりして、うん、飛び出して出ようとしたら、うん、その隣の個室から。はいまあ、かやこなのかな、うん、あれは、髪の毛、でも結構貞子っぽいですよ、ね。そうなんですよ。貞子の見せ方そっくりだよね。<笑>そうなんだよね。髪の毛、黒い髪の毛が、はいはい、うーんって出てきて、うんうんうん、見えるか見えないかぐらいのところで、うん、伊藤美咲さんはパッと、ギャーって、ね。逃げて、走って逃げていって、うん、お家に帰っていってのはエレベーターっていう。そうだよね。流れですよね。そうだから実は、沖縄めぐみさんって冒頭でもう取り憑かれちゃってるじゃん、正直。そうなんだよ。だから、実はその一番、あの手この手で、あのー、苦しめられてるのは伊藤美咲さんが一番というかう、ねあのー、やっぱいろんなこう手段を使って気に入られちゃった感っていうかね佳代子に確かにねでかしかも戦えちゃってるのも多分結局伊藤美咲さんの用のパワーだと思うんですよ、うん、そうだねそうだね要は確かに張り合えるというかそう<笑>だから粘ってる時間が長いんですよそうだよねだから佳代子もこれダメならこっちかなみたいなそうそうそう,そう<笑>大喜利を消して<笑><笑>あ8ポイントですあーちょっとダメか<笑> 6ポイントです受けてはいるおもろいんですけどここは好きなんですけど、ね、<笑>松本人志視点いらないのよ<笑>でも連続で押すバカリズムさんみたいなね途中年を使うしね途中でそうそうそう,そう絵回答とかもそうそうそう使うしみたいなだから多分エレベーターの,あの気づいてないじゃないですか僕らは気づいてるけど伊藤美咲さんは全く気づいてないあれ沖縄さんだったら気づいてるかもなとかそうだねあの時点で終わってるかもなとかもうあるけど、うんうんね、やっぱ順番に入れてくれるのに意味があるなっていう感覚は楽しい単純に楽しいなんかやっぱり僕決定的だなって見直してて思ったのが、はい、伊藤美咲さんがベッドに入って、はいまあ、引きずり込まれるあのパッて開けたら、はい、こう言ってね最後がね、はいまあ、こう言ってって伝わんないんですけど、はい、お腹の上にこう言って、はい、見てくださいぐるーって引き,引,きずか引きずり込まれるっていうシーンですけど一、はいはい、回さ、はいグッて引かれるじゃん。はいはいはいはい,はい、はい。俺、あそこだなって思うのよ。確かに。あそこなんだよな
、なんかあの段階で、化け物だ相手はっていうか、うんうん、う物理的な腕力とまでは言わないけど、うん、なんか大体その死んで幽霊、はいはい、女,女性のね、かやこと幽霊が、まあ、呪いのパワーというか、うん、すごいバカみたいな説明だけど、うんうん、自然的にはありえない本来ならありえない力を使って呪ったり、はいはいそうですね、どっかに引きずり込んだり超自然パワーそうというか超科学パワーみたいな基本的にはそのイメージだと思うんですよみんな、うんうんうん、でもやっぱあのベッドでこのカットが切り替わって介護が覗いてる前に、はい、上真上ぐらいから撮ったカットで、はいはいはいはい、グッて一回引かれるの結構力強い,、はいはい,はいはい、あのモーションがやっぱりこうかやこっていうこの物理的に何かできる霊体の存在を意思表示してる感じというか、うんうん、確かに貞子と対照的な部分はそこもあって、うんうんうんうん、やっぱ念写みたいな能力とか、はいはい、何か媒体を通じてみたいな、はいはい、貞子って結構なんかデジタルネイティブというかそうそうそうそうそう Z 世代みたいなそうそうそうそう<笑>ところがちょっとあるんだけどかやこめちゃくちゃアナログでそうなの肉体化だよねそう江戸っぽいというか、うん、分かる分かる分かるで結局最終的には、うん、ほとんどの人はやっぱ屋根裏にうんってこう、はいはい、うんって引っ張られるわけ、はいはい、相当マッチョだよなと思うけどそうそうそうそうそう,そう触れるんですよねかやこはそうなのよだ、ね、からやっぱそれがやっぱすごくこう肉体がそこ確かにそこにある感じが、うんうんうん、あのグッていうちょっと一瞬の引っ張られで、ね、一発でわかるというか仏壇も最後だって引き込まれるっていうそうそうそうそう頭掴まれてねねっ敏夫君もそうタッチャブルですもんねそうそうそうそうそうそうあのー、<笑>タッチャブルです職員室で<笑>はい栗山千明さんがこう職員室のこれはビデオ版の方ですけど職員室の机の下から上にある電話を取ろうとして敏夫君に触っちゃうのが怖いそうそうそうそう自分が触っちゃうのが怖いって何っていう驚かせ方の大喜利としてかなり角度ついてるなと思うけどそうなんですよね触れることが怖いんだそうかっていう驚きがあれはね何回見てもやっぱ新鮮ですねですよね、うん、だからやっぱ貞子がやっぱサイキックバトルの人じゃない、うんうん、やっぱりずっとね、うん、最後までそのルールは結構守り続けられますもんねもんだからやっぱ怠慢張って力強いのは佳代子なんだろうなってすごい思うというかそうねだから、えっと、距離が遠いうちに貞子は倒さなきゃいけない佳代子で近づかれちゃったら、うん、もう接近戦になったら早子の勝ちよ、はい、そうなんですよ寝技得意みたいなことになってるよねただこの方がリーチ圧倒的に長い,みたいな、うん、そうそうそうそうそうプレイスタイルがねだから全部の要素貞子、うん、と早子ってマジ全部違うんですよね違うよねそうそれが最高ねうん一種格闘技本当に、うんうん、戦ってないんだけどね、うん、その貞子 VS 早子そうもね貞子 VS 早子はまたその解釈がすごいんですけど<笑>また別になってくるけどそうやっぱそこがやっぱりこのだからやっぱハリウッドで受けやすいっていうのもすごいわかるというか。ああまあ本当にそれはそうですね。マジでそうだわアタックしてくるじゃん、ちゃんと。うん。だからやっぱそこが、もちろん小中理論的にも,もうごはっとすぎるんだけど、うん、やってることはね、うん。だからやっぱそこがやっぱすごいし、うん、あのー、田中洋二さんがほら、えっ、ー、と、家焼きに行ってさ、はい、ガソリン巻いて。そうそうそうそう。はい、で、ヒーとか言ってたらさ、うん、刑事が来てさ、はい、3人ぐらいで同時にカヤコ見るじゃん。はい。あれってやっぱリングじゃ絶対やっちゃいけないっていうか、ありえないっていうか。なるほど。一人の人間が錯覚なのかもしれないけど、一、うん、人の人間が一人の霊を認識してしまう。はい、その人にはそう見えたという怖さですもんね。そうそううん、っていうのが、ある意味こう根底にあると思うのよ。階段とか、ジェホラって、うんうんうん。でも、やっぱあそこでこう三人同時に、ふわーって確実に同じものを見てるっていうのが。はいはい、見上げてね。そうそうそうそう。大の大人がね。あれってやっぱ言っちゃ怖くないはずなのよね。うん、やっぱ一人の人が、かやこを認識してて、うん、他の人は何を驚いてんだよみたいな状態が、やっぱり本来オーソドックスにやるんだったら、うん、そっちなんだけど、うん、やっぱ同時に多発的に一人の霊体現象をみんなが見てるっていうのは、うん、すごくこう、ハリウッド気質というか。確かに、いや、まあ本当そうですね。ね。それこそボルターガイストじゃないかと。<笑>そうですね。すごいたみたいなことでしょ、あ,あれ。でもそこはやっぱ決定的だなって感じがすごい,ます、ね確かにねうん。確かに、だから J ホラーの匂いを漂わせているけど、うんうん、着物着てるけどバイリンガルみたいな。<笑>そういう強さをかやこはパワーとして<笑>、はい、持ってますね。持ってる、ね、持ってる。でもやっぱり、ね、ルール無用感、はい、いや、ここで言ってたルールとちゃいますやんみたいなのが、はい、いくら、何でもやっぱ多いのがそ,、ね、その幕の内弁当としては楽しくて、はいはい、でほとんどの人はそんなこと考えてないで見てるからこそやっぱヒットしたんだと思うんですけど、うんうん、あの車椅子のおじいちゃんが「えっベロベロバー」「えないないバー」ってあれって劇場版でしたっけ確かそうですはいそうです沖縄、ね、めぐみさんが面倒見てるおじいちゃんじゃんそうですよね、うん、劇場版の終盤の方だったと思うんですけどそ,すそ,す、はい、そこってその階段の上から降りてくるのを3人の大の男が見上げてるルールとマジで全然違うじゃないですか、はい、そうだねね
見えてない人と見えてない人みたいなだからあのここでのルールはこうだけどここでのルールはこうだよねみたいな敏夫、うん、君と佳代子でまたルール違うのかなとか、うんうんうんまあ、家の中と外だから違うのかなとか、うんうんまあ、解釈の余地は多分<笑>もちろんあるけど多様にあると思うんだけど。わかりやすいルールではないっていうところもリングと全然違うそうだねだからおじいちゃんが手振ってるとこ怖いけど、うん、あれって割と古典的な怖がらせ方じゃない、はい、そうですねあれ一個の小編として成り立つ方、ね、そうだよね、うん、あおじいちゃんは見えてるんだっていうのが、うんうん、でも確かに言われた通りで誰がどう見えてて何が見えてないのかっていうルールは、うんぐちゃぐちゃではありますぐ、ね、ちゃぐちゃなんですよ。<笑>だから、かやこの紫三寸とか、その、としおくんのコントローラブルなところなのかなとかも思っちゃうかな。あと、としおくん大喜利が、まあ、この序盤でかなりやり尽くされちゃったんだろうなっていうところが、後の続編泣かせな部分があるなっていうのは、改めて、えー、ビデオ版と劇場版の位置を見て思ったところで、やっぱりその、面白いのが、あの、おばあちゃんの正義になるところありますよね。あの、ああ、はいはいはいはい。<笑>上のシャカシャカシャカって崩されてでパッてこう左の方にパンしていったら、うんまあ、絶対としおくんがやってるんだけど、うんうん、ちょっとおばあちゃん、はい、みたいな、はい、おばあちゃんがもういや布団の中に寝てるのに<笑>おばあちゃんが立ち上がってザブ台の上壊したわけないじゃん、はいはいはいはい、って思うんだけどあの距離無理だろうっていうね,ね、うん、元気じゃんおばあちゃん、うん、じゃあっていう、うんうん、でその後にその階段の上にちょっとずつこう視点が誘導されていって。えー、黒猫を引き取るみたいな感じのチラ見せみたいな、はいはいはいはいね、ところとかも、はいはいはい、やっぱ敏夫君が子供でフレキシブルだから、はい、かやこよりも動きが臨床だからそうですねだからこそできる小回りが利くという、うんはい、でその栗山千明さんが彼氏と先生を待ってるところの職員室のところとかもタッタッタッタッタッってこう走り回ったりとかこうチラッて見えたりあ津田寛治さんの下りでもまあありますよね,、はいはい、ね津田寛治さんのあそこの狭い隠れもめっちゃ怖いけどねいやそうだあの津田寛治さんがこうなんかなんだっけ<笑>遠,遠い椅子みたいなそうそうそうそうそう編み込まれた椅子みたいなものがあるよねをちょっとこう<笑> 0.01 秒しか触らないでひっくり返すみたいな、はいはい、そのまあ男の動きだなっていう<笑>かるビビってる男の動きだよねそうあれはねで最初に年男君見た時に「なん,なんだお前は」じゃなくて「お前何してるんだここで」みたいな<笑>そのガチとして扱うんですよね<笑>そうそうそうそうそう怖<笑>とかじゃなくて<笑>何をやってるんだお前はみたいなことを言うところとかも<笑>あ冷静なこれはお、うん、ザ男演技だなっていうところもかっこよくて、はいまあ、強気だもんな、うん、もうめちゃくちゃもうすいませんあの伝わんなかったら申し訳ないんですけど、うん、あのマッハスピード剛速球坂巻さんにめちゃくちゃ似てる<笑><笑>あの演技とかも<笑>確かにね<笑>そう僕らのまあ先輩お前の前提はなんだよみたいなねそうそうそう,うもう長期演技がうまいコント師の方なんですけどめっちゃ似てますよ、ね、似てるね<笑>確かに言われてる<笑>そうまあみたいなところもあるしあとあれだ、うん、あの物理的にこうグッと引っ張る恐怖っていうのは、うん、やっぱ江戸っぽいなって僕が思っちゃうのは、うんうんうん、あの歌舞伎かなんかの、うん、そのセットの、うんこう当時発明されて大人気になった衝撃的なホラー演出として、うん、壁に穴が開いてて、うん、そこにお化け役の俳優さんが出てきて、はい、でその町人みたいな、うん、一般市民の役の人を、うん、こう後ろにグッと引きずり込む、うん、でその構造がなんかこう回転体みたいな構造になっていて、うん、こう安全に後ろにぐるんと。うんうん、引き込めるようになってる構造みたいなのが、うん、江戸期の歌舞伎かなんかで発明されたみたいな忍者屋敷的なやつあそうです忍者屋敷の縦構造が横というか、えー、横にそう横回転になってるみたいな、うん、あ逆か横回転が縦回転になってるみたいな話があって、うん、はあなるほどそうそれはやっぱ当時の人からしたら超ショック演出なわけです、ね、なるほどなるほど貞子が飛び出してくるぐらいのショックだったわけどどういったのみたいなね、うん、でもそれを映像でやってるぐらいのことじゃないですか、うん、かやこって物理的な引きずり込むし、ね、引きずり込むっていう、うんだからやっぱある種クラシカルな部分もあるし伝統的な日本の古典芸能みたいな見せ方でもあるで佳代子がこう上から降りてくるところなんで結構和太鼓みたいな音とかも似合いそうですもんねなるほどねどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん今言われたその舞台っぽいというか歌舞伎っぽいというかこう伝統芸能のなんか多分リズムなリズミカルなんだろうねなんかそれもあるかななんかこの仏壇からバッとやっとか
パン、うんうん、そのエレベーターこう上がってたら「パン年をと年を年を年を年を」みたいな<笑>あれもねなんかその。<笑>なんか影絵とか灯籠とかの演出とか伝統芸能とかでもできそうですもんね、うん、ちょっとねありそうだよねそうなんだよななんかそう,そうなのかもね、うん、なんかこうすごくこうリズムがはっきりしてるというかそうなんだろうみんながそんなのずるいよって思わないみたいなところとかもあるのかなずるしようとしてる部分と王道でやろうとしてる部分を、はい、そのちゃんと切り分けて作ってるような感じもしますねなるほどね、うんそれは長いわな命が、うん、ずっとそれは続けられるというかいま、うん、だに作られるのわかるなって感じするよ、ね、そうですねあ,あと何回見ても面白いですね面白いね一のビデオ版と劇場版はあとやっぱり、うん、残酷だねそう,そう<笑>見るたびに思うわ思ってる残酷、ね、やってること結構えぐいなって、うん、結構やっぱ意外とやっぱそのなんていうのかなうん抑えてないじゃん、うん、引き算演出じゃなくてもう血のりガンガン使うし、うん、そう最終的には全部パコッと見せます、うん、そうだよねというのがゴールによって逆算して作ってるわけですね,、うん、だよね全部のシーンがだからやっぱりいかにこう J ホラーと言われるものの表現が飽和状態だったのかっていうのが今見るると結構わかるというか,かやっぱりこう見せないことで怖がらせようとか、うん、血を出すというよりはそうじゃなくて想像させようとかっていうところ、うん、まあある意味品格というかね品を大事にしていたところを、うんうんうん、やっぱりいやいやそれじゃもう怖くないでしょっていうか、はいはい、みんな目超えてますもんっていうところで、うん、やっぱり人間怖いをしっかり入れてくるし確かに全然包丁とかで。ガンガン風呂場で人殺してますみたいなことをやるしみたいなことがやっぱり結構あるなって思いますね。いや確かにそうだ。あだからあれだ、うん、佐伯の旦那が、はいはいはいはい、やっぱ電話してきて、はい、その電話ボックスで血だらけになってるところとかってやっぱものすごくキャッチーだけど、うんうん、宣伝とかでは多分出せないですもんね。うん、出せないね。しかもその後赤ちゃん入ってたやろう袋をさガンガン打ちつけて移動するでしょう。そうそうでゴミ捨て場みたいなところにバーンってやったらまあゴミ捨て場の中からゴミがバーン動いてみたいなね,てて、うん、ねところとかのシークエンスはやっぱあそこだけでもめちゃくちゃ怖いし、ね、言ってることもえげつないですよね<笑>これ女の子ですよ<笑>そうそうそうそうそうなんで女の子で笑ってんのってい,いや結構インモラルというか、ね、やばいよね産んで増えるからでしょってことでしょ<笑>これこの後も産めるからって言ってるってことでしょ最悪だよねそれね,ね、うん、しやっぱ女をいじめたいんでしょ、うん、っていう人なんでしょ、うん、ってこともわかるし、うん、あいつがなんでその血だらけで電話ボックスの中でなんか痙攣みたいにしてるのかも全然わかんないし、はいはいはいはい、あそこ一番怖いかもなキモいんだよね、うん、嫌悪感がすごい、ね、でなんか通りかかるカップルみたいなのがいるんですけどなんか引いてるだけでうわ、ん、ってなんかドン引きしてるだけで、うん、通報もしないしね叫んだり通報したりしない、ね、しないっていうねそれも気持ち悪いですよねだからやっぱどこかで人間怖いねかこうある部分がね、うん、結構強いから呪音はそうだからまあネットフリ版の呪音もああいう形に今の時代だとああいうアウトプットになるのもまあわかるかなそうだよねでもやっぱりこうバコって見せた時に、うん、今見るとちょっと安心しちゃう自分もいますねなるほどあの下顎が取れているカンナだっけ、はいはいはいえーえー、とうさぎ小屋の女の子とかも、うん、あれはちょっと安心するかな作り物っぽいから、うんうん、そうだね、うん、超 CG のねそうですね、うん、怖いは怖いんだけどっていうなんかちょっとその血管みたいなのがチュルチュルって動いてる感じみたいなめっちゃ気持ち悪いんですよね,、はいはい、ね,ね絵が止まんないようにすごい努力してるな工夫してるなとかも思うけど、うんうん、やっぱかやこが迫ってくるところとか僕は今見ると安心しますねちょっとうんそれもやっぱ歌舞伎っぽいなっていうのもあるんですけどやっぱね関節演出みたいなところとかの方が怖いかな、うん、そうだね予感、うん、のシーンが怖いかな今見ると黒猫系だからやっぱり猫もそうだし沖縄めぐみさんが最初におばあちゃんのとこ行った時に影がさ、うん、おばあちゃんにこうグーってこう迫ってくるそういうのが怖いな怖いよね、うん、でそれとこう音のマッシュアップねそうそうそうそう、うん、俺だから結局一番なんかゾッとして怖いのどこってなったらいっぱいあるけど、うんうんやっぱ冒頭で沖縄めぐみさんがこう暗闇をただ見るシーンあるじゃん,なんか振り返っておばあちゃんのやつでなんか闇の中に映ってないんだけど、はいはいはい、なんかあるなんか見られてる、うん、なんかあるっていうところが、うん、やっぱ一番なんかやっぱり怖えなって思っちゃう確かにね,ねだからやっぱそ,だそういうこう見せない怖さというか、うんうん、しっかりこっちに来る怖さもまぶしつつ、うん、やっぱサービスとして。血がブシャって出たり、うん、顎がなくなったりとか、うんえー、仏壇に引っ張られたりとかっていう,こう、うん、味付け、うん、ここまでいかないと皆さん満足しませんよねっていう,うん、うん、<笑>ところをお前らが悪いだよってうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
でもどっちが不利なのかっていうのはもう分かんない分かんなくなるよねちょっとありますよね、うん、こうなってくると、うん、その関節演出予感のところの方が怖いんだとしたら、うんうん、もはやそのスプラッターとか引っ張り込まれるところとかっていうのは、はい、もはやそこはブリッジなのではないかっていう逆にね、うん、続きましてみたいなそうだねことをやってるところなんじゃないかという,う、ね、逆転なんかも20年経ってみると思うところあります、ねうん、そうだね、うん、いやまたこれ見方変わるんだろうなそうね、しばらくしてみたらなんか絶妙になんか何も見る気しないなみたいな時とかに、うん、Hulu とか u n e x とかで年に1回ぐらい出会い直してきてる作品ですけど、はいはい、その度にやっぱりあここ意外に怖かったんだとか、うん、ここ今見ると怖くないなとか、うんうんうん、その自分が今何を怖がってるかの感覚とかが結構わかるかもしれないねその時住んでる場所とか、はいはいはい、その時仕事でどういう場所に出入りしてるかとかが結構如実に反映されるかもしれない、うん、そうだね。うんわかるだから俺もやっぱそのほら親戚とかおばあちゃんが施設入っててはいはいはいはい、はい、お見舞いとかねああ身近な感じがそう俺,俺結構苦手なのよそういう施設、はいはい、でやっぱこういろんなおじいちゃんおばあちゃんがやっぱいろんな状態でこう,、うんうんうん、入院されてるとか施設にいる感じが、うんうんうん、であの誰が怖いとかじゃなくてそのその空間がこう不安になるというかさわ、うんうんうん、かりますよそういうのがあるとやっぱり、うんおばあちゃん絡み全部怖いし確かにね<笑>同心で見る時より、うんうん、やっぱりそのいろんなこう身近な人の死とかを体験した上で見る方が怖いという可能性もあったりするしやっぱりああいう霊安室とかに行ったことあるかないかとかも変わってくるし、はいはい、学校の先生とかが見たらああいう職員室のシーンとかどうなんだろうとかも思うしね、うん、もう家庭訪問自体がね家庭訪問自体行きたくなくなるよ<笑>行きたくねえよみたいな<笑>不登校の生徒うちもいるんだけどみたいな<笑>ありますよね結構だからそういう意味でもやっぱだから手数が多い分、うん、そうだだこどこかにはハマるっていう、うん、そうだと思いますだから確かにやっぱりそれで本数もいっぱいあるからうん、やっぱこうシリーズを通してみんな怖いと思う箇所が全然また年齢と立場と環境で全然変わってくるんだろうなって気がしますね。うん、間違いない、はい、あ,あとあれだ、うん、これ言っとかなきゃいけない、うん、チャレンジしてるところが明確なチャレンジポイントあるなと思ってて、うんはい、その記憶の扉みたいなのが襖開けると白黒の世界があるみたいなのとか、うんうん、あと泉、うんうんうん、最後に出てくる高校生の女の子が、はい、そのお父さんとその扉を開いて目が合うとこね交流するみたいなところとかってなんかどこでもドアじゃないけど、はい、なんかそのあとあれふ,ふすま開けると佐伯、うんえー、の旦那が、うんえー、殺してるところが白黒の荒い映像で出てくるところとかっていうのは、はいはい、ああいうのはかなりチャレンジングでしてるよ、ね、結構、うんまあ、黒沢清さんのチャレンジの系譜っていうイメージが今だとあると思うんだけど、はいはいはいうん、あこういう。チャレンジって意外と呪音の中でこう前衛映像表現チャレンジってあ結構意外にやってるんだなって今見ると思いますよねなんか極端な例で悪いけどインターステラーじゃないけどさ、うんうんうんうん、なんか時空を飛び越えてそうそうそうそうそうなんか説明されるわけじゃないんだけども、うん、なんとなくこう時空を飛び越えてあそことあそこであの人とこの人が目合ってたそうそうそうここを目撃してたみたいな、うん、結構 SF チェックですもんねそうそうそうそこがやっぱりなんかこう呪音のあの呪われた家だからこそ起こりうることなんじゃないかとか、うんうん常念みたいなものがたまると、うん、やっぱそのだ記憶だよねつまりね、はいはいはい、そあそこにこう,そこがってるんですよ、ね、うんあの家によって蓄積されてしまった何かこう、うん、記憶という呪いというかね、うん、それをこう見せられちゃうという場所でもあるっていうのは、うんそうだね、実はねやってなかったりしますよねそうですよね,でね、うんうん、いやというわけで、えーはい、非常にあの結構キリがないぐらいもうね<笑>いくらでも話したいんですけれども、はいえー、またね機会があったら、はいえー、ジョーン2の、うんうんえー、ビデオ番劇場版もやってみたりしたいなと思っておりますけれども、うん、毎,毎年夏やっていいんだからねそうね毎年感想変わるからね、はい、どうせ、ね、そうですよ、えー、というわけで「<笑>ネズの映画版、はい」一応毎週木曜日を目安目標に更新しております、はいえー、過去の名作旧作について喋っておりまして、うん、過去回も、えー、たくさんありますので、うんえー、ぜひとも聞いてみてください、えー、スタンド FM ポッドキャスト、えー、YouTube いろんなところで来てますので、それぞれの、えー、やりたいようにやってください。や<笑>聞きたいようにね。聞きたいようにやってください。やりたいようにって。うん、以上、はい、呪いには気をつけましょう。はい、おしまいすぎでした。じゃあ、もう斉藤でした。ありがとうございました。